ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரசாந்த் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் ஐ மீன் இந்த டபுள் இன்டெகிரேஷன் அதான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி அவைலவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் ஐ மீன் இந்த இன்டெகிரேஷனில் இருக்கிற வேரியபிளோடைய ஆர்டரை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பட் இதை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் டபுள் இன்டெகிரேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கவனிங்க எல்லாருமே வந்து இன்டெக்ரேஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி டபுள் இன்டெக்ரேஷனுடைய பிகினிங் மாதிரி வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம்லாம் ஒன்ஸ் வந்து இந்த சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் அவங்க ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது சரியாக புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸியே வந்து ஹெட் பண்ண வந்து ரீசன் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா கவனிங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ரூல் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷனுக்கும் ஒரு ஒர்க்கிங் ரூல் இருக்குது ஸோ ஆஸ் பர் ஒர்க்கிங் ரூல் வழியாக நம்ம வந்து சம சால்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த ஒர்க்கிங் ரூலில் சொல்கிறேன் ஸோ நல்லா கவனிங்க சமங்க போயிடலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் இங்கே இருக்கிற வேரியபிள்ஸோடைய ஆர்டரை மாற்ற போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வேரியபிள்ஸோடைய ஆர்டரை மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே இருக்கிற வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எக்ஸ் அப்புறம் ஒய் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான லிமிட்ஸாக நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான லிமிட்ஸை எழுத போகிறோம் ஸோ லிமிட்ஸ் எழுதுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஓகே எழுதிட்டோம் அடுத்து ஒய்க்கான லிமிட் எழுதணும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஜீரோ அண்டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே ஸோ நம்ம லிமிட்டை எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை கிராஃபில் ஸ்கெச் பண்ணோம் ஓகே கிராஃபில் ஸ்கெச் பண்ணோம் எப்படி ஸ்கெச் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து கிராஃப் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது இதை லிமிட் எழுதணும் செகண்ட் ஒன் வந்து கிராஃபில் ஸ்கெச் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கெச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கெச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஓகே அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்றது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே முடிஞ்சது ஓகே ஸோ இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்றது எங்கள் லைன் வரும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்றது சம்திங் இங்கே இருக்கும் இந்த லைன் தான் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் கிராஃப் மார்க் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா இதை நம்ம டேரெக்டாக பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு தனியாக வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் டேரெக்டாகவே இங்கே சமூக போயிடுறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம இதை மார்க் பண்ணிட்டோம் இதை மார்க் பண்ணிட்டோம் இதே மார்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ எக்ஸிஸ் ஈக்வல் டு ஒய் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த லைன் எது இந்த லைன் ஓகே ஸோ இதான் வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஓகே ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லிமிட்ஸ் எழுதுறோம் செகண்ட் ஒன்று வந்து நம்ம இதை கிராஃபில் வரைஞ்சிடுறோம் ஓகே ஸோ கிராஃபில் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த கிராஃபில் ஐ மீன் இந்த கிராஃபில் இருக்கிற க்ளோஸ்டு ரீஜன் ஓகே க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ரீஜனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரீஜன் ஒன்றில் ரீஜன் பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா ஐ மீன் இந்த லைன் வரைஞ்சோம் இந்த லைன் வரைஞ்சோம் இது எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எங்கே இருக்குது இது தான் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு என்னது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஒன் என்னது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரிப்பு சூஸ் பண்ணணும் சரி எப்படி ஸ்ட்ரிப்பு சூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க எப்படி ஸ்ட்ரிப்பை சூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்டெகரலில் எக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ எக்ஸ் தான் வந்து என்ன இன்டீரியராக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம மாற்ற போகும்போது எப்படி இருக்கும் ஒய் இங்கே வரணும் எக்ஸ் அங்கே போயிடும் ஓகே ஒய் வந்து இன்டீரியராக வரணும் எக்ஸ் வந்து வெளியே போகணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போது எது இன்டீரியராக வரணும் ஒய் தான் வரணும் ஸோ ஒய் வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வெர்டிகலாக ஓகே ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாகவும் ஒரு வெர்டிகலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நல்லா கவனிங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு இருக்கிற இன்டெகரல் மீன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற டபுள் இன்டெகரலில் எது நமக்கு முன்னாடி வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒய் தான் வரணும்
லிமிட்ஸ் மட்டும்தான் மாறும் அதேமாரி இந்த வேரியபிள் மாறும் ஓகே இன்டகிரேட் பண்ண போகிற வேரியபிள் மாறும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஐயை மாற்றி எழுதுகிறோம் ஓகே ரெண்டு இன்டகிரல் ஏற்ற மாதிரி எழுத போகிறோம் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே என்ன மாறும் இட் இஸ் டிஒய் அண்ட் டிஎக்ஸ் ஓகே ஏன்னா நம்ம எதை மாற்ற போகிறோம் மாற்றிட்டோம் இப்போது லிமிட்ஸை எழுதுகிறோம் எப்படி லிமிட்ஸ் எழுத போகிறோம்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஒய் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ஒய் இருக்கிறதுனால ஓகே நம்ம ஒய் ஒய்யோடைய ஒய் ஆக்சஸோடைய ஓகே லோவர் லிமிட்டும் அப்பர் லிமிட்டும் எடுக்கணும் ஓகே லோவர் லிமிட்டும் அப்பர் லிமிட்டும் எடுக்கணும் இப்போது ஒய் ஆக்சஸில் நம்ம சூஸ் பண்ண ஸ்டெப் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைன்லேயும் இந்த லைன்லேயும் தான் இருக்குது கரெக்டாக இந்த லைன்லேயும் ஐ மீன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்ற லைன்லேயும் அப்புறம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற லைனில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதுதான் பாட்டமில் இருக்குது மேலே வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஃபைன் முடிஞ்சுதா ஓகே ஸோ இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த டைக்ராமுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸோடைய அப்பர் லிமிட் அண்டு லோவர் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டைக்ராமுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக ஓகே இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ ஏன்னா எக்ஸில் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரையும் ஹையஸ்ட் லிமிட் இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த இன்டகிரேஷனுடைய ஆர்டரை மாற்றிடும் ஆர்டரை மாற்றிடும் மாற்றினதுக்கப்புறம் லிமிட்டையும் மாற்றிடும் இப்போ நார்மலாக டபுள் இன்டக்ரேஷனுடைய டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம நார்மலாக எப்பயும் போல் சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது லிமிட்ஸ் எழுதுகிறோம் அடுத்து அதை டயக்ராமெட்டிக் பண்ணுறோம் டயக்ராமெட்டிக்னால் ஸ்கெச் பண்ணுறோம் கிராஃபில் ஓகே ஸோ ஸ்கெச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரிப்பை சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்ட்ரிப்பு வந்து எதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற இன்டக்ரேஷனில் எந்த வேரியபிள் மாறணும் ஒய் தான் மாறணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை சூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமெல்லாம் நம்ம சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டக்ரேஷனுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதோடைய ஆர்டரை மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் எந்த லிமிட்டை நம்ம எழுதணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒய் எழுதுறதுனால ஒய்யோடைய ஐ மீன் ஒய் ஸ்ட்ரிப்போடைய பாட்டம் லிமிட்டையும் அப்பர் லிமிட்டையும் எழுதிட்டோம் ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸோடைய ஓகே பாட்டம் லிமிட்டையும் எழுதுகிறோம் அப்பர் லிமிட்டையும் எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இந்த ப்ரொசீஜர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை நார்மலாக டபுள் இன்டகிரேஷன் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஓகே ஸோ டபுள் இன்டகிரேஷனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்ஷியலாக இன்டகிரேட் பண்ணோம் ஸோ பார்ஷியலாக இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லிமிட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்து கொடுத்துருக்கிற வேரியபிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி நான் இதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன்னு பார்க்க வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் சொல்யூஷன் நார்மல் இன்டகிரேஷன் தான் டபுள் இன்டகிரேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பார்ஷலாக இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் இன்டகிரேட் பண்ண வரும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ டூ த லிமிட் ஓகே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டி ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ மீன் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணுறேன் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும்னா வரும் இன்டகிரல் ஜீரோ டூ ஒன் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணணும்னா வரும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஸோ அப்பர் லிமிட் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகே மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே மை ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் ஆஃப் லோவர் லிமிட் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஓகே டிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இருக்குது இதை நம்ம மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் பாருங்கள் இன்டகிரல் ஜீரோ டூ ஒன் ஓகே எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இது வந்து என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டிஎக்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும
changing the order of integration உடைய answer ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து சேஞ்சிங் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து அது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களை கண்டினியூஸாக ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து கண்டினியூஸாக ரீச் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுவோம் த